ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജാവ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ജാവ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്ലിപ്സിലോ എക്ലിപ്സോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജാവ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ജാവ ജെ ഡി കെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജാവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് എയ്റ്റ് പതിമൂന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ജാവ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഏത് വെർഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റോ നയനോ ട്വൽവോ അങ്ങനെ കുറേ വെർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവ എസ് സി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനാണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വിൻഡോസിലേക്കുള്ള വേർഷൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലിനക്സിലേക്കുള്ള ആപ്പ് ഉണ്ടോ ഡെബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗൂണ്ടുലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കിറ്റാണ് ഈ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഡ് ഹാറ്റ് അങ്ങനത്തെ ലിനക്സിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് മാക്കോ ഐസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിൻഡോസിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് വേർഷൻ രണ്ട് സെറ്റപ്പ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇ എക്സി ഒന്ന് സിപ്പ് ഫയലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എക്സി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്ലിപ്സ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ജെ ഡി കെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജെ ഡി കെ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ ജെ ഡി കെ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജെ ഡി കെ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇ എക്സി ഫയലാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവ ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഷോ ഫോൾട്ടർ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ സെറ്റ് ഇ എക്സി ഫയൽ കാണും എന്താ ജെ ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക
ഇവിടെ നമ്മളെ യൂസർ അക്കൗണ്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളത് എസ് കൊടുക്കാം വെൽക്കം ടു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വിസാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വെർഷൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഡയറക്ടറി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ചേഞ്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിഫോൾട്ട് ഫോൾഡർ നെയിം തന്നെ മതി വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെ കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സി പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിൻ്റെ അകത്ത് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ജെ ഡി കെ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ പി ഐ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലൈബ്രറീസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും അത് വരും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ജാവ ജാവ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റ് എടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ജാവ വേർഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജാവ ഈസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കമൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് ഫയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ജാവ വേർഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നാൽ ജാവ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ കാറ്റഗറി മാറ്റിയാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലാർജ് ആയിക്കൺ വേണമെങ്കിൽ ലാർജ് ആയിക്കൺ ആക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റഗറിയിൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ
സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് വേണ്ട എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ നമ്മൾ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ പാത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ സിസ്റ്റം വേരിയബിൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വേണ്ട എഡിറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ന്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാത്ത് നമ്മൾ അവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളെ ഫോൾഡർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഫയൽ എടുക്കാം പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിൻ്റെ അകത്ത് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജെ ഡി കെ ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോകാം കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത അതേ പാത്ത് തന്നെ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിങ്സിൽ പോകാം പാത്ത് എടുക്കാം ന്യൂ കൊടുക്കാം ന്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ആ ബിന്ന് വരെയുള്ള പാത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ഓക്കെ കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മളെ കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് എടുക്കാം കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് കമാൻഡ് പ്രോപ്റ്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ റണ്ണേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ജാവ ഡോട്ട് ജാവ വെർഷൻ ജാവ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് ഫീൽഡ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ജാവ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്ലിപ്സ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഒരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു